สวัสดีครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของคำสั่งพื้นฐานในภาษา HTML5 กันแล้วนะครับซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลขึ้นมานะครับซึ่งอาจารย์จะพูดถึงอยู่2รูปแบบนะครับก็คือการสร้างรายการข้อมูลแบบ unorder กับอีกคำสั่งหนึ่งก็คือการสร้างรายการข้อมูลแบบ order นะครับซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างรายการข้อมูลที่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมากนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าไปที่โปรแกรม n e t b e a n กันได้เลยนะครับในการสร้างลำดับรายการข้อมูลนะครับคำสั่งที่1น,นะครับก็คือคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลแบบ unordered list นะครับก็คือไม่มีลักษณะเป็นตัวเลขแต่เราจะใช้สัญลักษณ์บูลเลตในการรันหัวข้อแต่ละหัวข้อกันนะครับซึ่งวิธีการสร้างนะครับเราก็จะใช้แท็ก ul นะครับ unordered list ในการทำงานซึ่ง unorder list จะเป็นคำสั่งคู่นะครับแท็กคู่จะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับในการสร้างลำดับรายการข้อมูลนะครับเราก็จะต้องมี list หรือหัวข้อแต่ละหัวข้อว่าเราต้องการสร้างลำดับรายการข้อมูลขึ้นมากี่หัวข้อนะครับเราก็จะใช้แท็ก li นะครับในการสร้าง list หัวข้อขึ้นมา1คําคำสั่ง li ก็คือ1หัวข้อนะครับเช่นอาจารย์สร้างเป็นหัวข้อที่1นะครับนักศึกษาก็สร้างไปลองเป็นตัวอย่างสัก 2-3 หัวข้อก็ได้นะครับ 2-3 นะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับหัวข้อที่เราใส่เข้าไปในภายใต้แท็ก ul นะครับก็คือ unorder list จะมีลักษณะที่เป็นบูลเลตหรือจุดดำดำโผล่ขึ้นมาข้างหน้าของแต่ละหัวข้อนะครับอันนี้เราเรียกมันว่าเป็น unorder list หรือหัวข้อที่ไม่มีลำดับขึ้นมานะครับคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่จะมีลักษณะที่หัวข้อแต่ละหัวข้อจะถูกรันเป็นตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆเราเรียกหัวข้อเหล่านั้นว่าเป็น order list นะครับก็คือลำดับที่มีลำดับรายการข้อมูลขึ้นมานะครับซึ่งลักษณะของการสร้างหัวข้อที่เป็นลำดับนะครับ order list เราจะใช้แท็ก ol นะครับในการทำงานซึ่งมีลักษณะเป็นแท็กคู่เหมือนกันนะครับเราก็พิมพ์ลงไปจากนั้นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น unorder list หรือ order list นักศึกษาจะต้องระบุว่าต้องการใส่หัวข้อเข้าไปกี่หัวข้อนะครับเราก็ต้องใส่หัวข้อภายใต้แท็ก li เช่นอาจารย์ใส่หัวข้อเข้าไปนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมเ
นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับหัวข้อที่อยู่ภายใต้แท็ก OL จะถูกเรียงลำดับตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆตามจำนวนหัวข้อที่เราใส่เข้าไปนะครับเราเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าเป็น order list นะครับคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลเหมือนกันนะครับเพียงแต่จะไม่เหมือนกับ ul กับ ol นะครับก็คือไม่มีสัญลักษณ์บูลเลตอยู่ข้างหน้าหรือไม่มีตัวเลขอยู่ข้างหน้านะครับเราเรียกคำสั่งนี้ว่าเป็น definition list นะครับคำสั่งที่ใช้ก็คือ dl นะครับในการสร้าง list รายการข้อมูลขึ้นมานะครับซึ่งใน dl นะครับเราก็ต้องระบุหัวข้อที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเหมือนกันเพียงแต่เราจะไม่ใช้ li ในการทำงานแล้วนะครับเราจะใช้เป็นแท็ก dd ในการสร้างหัวข้อขึ้นมานะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับเรามีหัวข้อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ตัว dl จะไม่มีสัญลักษณ์อยู่หน้าหัวข้อนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น definition list นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเนื้อหาที่อยู่ในหัวข้อคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML5 กันนะครับซึ่งในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานไฟล์มัลติมีเดียในหน้าเว็บไซต์กันนะครับว่าถ้าเราต้องการใส่รูปภาพเสียงหรือวิดีโอเราสามารถทางานได้ยังไงบ้างนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ